At the heart of some of India's most opulent textiles is the fine gold thread, the zari. It is silver dipped in gold. The art of zari is said to have been perfected in Surat centuries ago. Even today, some of the finest zaris come from there. But in Banaras, old traditions are being kept alive by Sham Sundar, whose family has supplied the finest zari to the weavers here for generations. He explains how it is made. This is a real zari, which is a base of cotton yarn. We wrap it silver on it. After wrapping it, this is a soap. After this, we do gold plating. After the electro plating, this is a good thing. This is a good thing for weaving it in the saree. अब ये जब साड़ी में भी होगी, तो इससे किनखाब या जंगला या बूटीदार जो भी साड़ियाँ आप चाहे तो बना सकते हैं। तो ये रियल जरी है और ये कॉपर बेस जरी है। रंग में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन वो इसलिए है कि इस रियल जरी में गोल कंटेंट ज्यादा है, इसमें कम है। इस कलर इस दोनों में इसमें 98 परसेंट सिल्वर है, इसमें 4 परसेंट सिल्वर है, बाकी इसमें कॉपर है। रेट में काफी फर्क है, ये लगभग 40 हजार रुपया किलो है, ये 8 हजार रुपया किलो है। अमूमन यही जरी इस्तेमाल हो रही है, अच्छे साड़ियों में। इन इसकी जरी तो बहुत अच्छे साड़ियों में इस्तेमाल प्रयोग में आती ह� बाकि 999 साड़ियों में इससे भी इन्फीरियर जिसमें कोई गोल्ड नहीं होता सिल्वर भी नाम बात का होता है ऐसी जरी इस्तेमाल हो रही है या भी उससे भी इन्फीरियर जरी जिसको प्लास्टिक जरी आजकल हम लोग बोलते हैं। In Shyam Sundar Ji's Karkhana, you can see the whole process of how silver is melted, made into rods, and then transformed into hair-like silver thread. This then goes through a mechanism of gold plating. But like much else, these old methods are dying. In a bid to revive old traditions, Sham Sundarji has gone beyond. He says he feels compelled to do something to revive the traditions that his father and generations before him worked on.